എന്താ പറ്റ ചെയ്യുക നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാച്ച ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ല അയാൾക്കവിടെ ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളു വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നെ വേണമെന്ന് അത് പൊണ്ണൂട്ടെ കേട്ടുള്ള ഇങ്ങെ കൃമേഷും മടർന്നായിരുന്നതാ അതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഞാനേ പണി കൊടുത്തുറേ അല്ല നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോട് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആകാം എന്താ മുത്തച്ഛ ഇവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ കാണാനും മോളെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവാനും അതാവും ദൈവ നിശ്ചയം മോളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും പോണില്ല മോൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരാ നാട്ടിലേക്ക് ആരും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നീ ഞങ്ങളെ അന്യരായിട്ട് കാണുകയും വേണ്ട മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും നോക്കുന്ന മുതല് അപ്പടി മാറാലും പൊടിയും പിടിച്ച് കിടക്കായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസമായി ജാനുവിനെയും കുട്ടിച്ചെന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കണം വിചാരിക്കണം ഇവിടുന്ന് മാറാൻ നേരം കിട്ടണ്ടേ അവരൊക്കെ നിർത്തൂലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് കയറിയിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തുമായിരിക്കും അച്ഛന് കാപ്പി എടുക്കട്ടെ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലോ മാവിരിപ്പുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം സത്യവതിയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു അച്ഛ ഇല്ല എൻട്രൻസിന്റെ പഠിത്തമുണ്ട് ശ്രീകാന്തോ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കടയിൽ എന്റെ സഹായത്തിന് വരണ്ട് ഇത്തവണ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ചിറ്റ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ വന്ന് നിന്നോടെ നിനക്ക് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അച്ഛ ഇവിടെ മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും മഹേട്ടിന്റെയും എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാൻ വേണം പിന്നെ കൃഷിപ്പണിയുടെ തിരക്കും ഒന്നും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതല്ല അച്ഛൻ അന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ചെന്ന് പെട്ടതും രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ അന്നത്തെ ഓരോ സാഹചര്യം മരിക്കണവരെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അമ്മ മാത്രല്ല മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ആരും ഒക്കെ എന്റെ തെറ്റാ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇവിടെ മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെ അടുക്ക വിട്ട് ഒരു വീടുള്ളത് പൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം നിന്റെ അടുക്ക് നിക്കാൻ കൂടി പറ്റണില്ല അച്ഛന് അതിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു വിരോധം ഇല്ല എനിക്കിവിടെ സുഖമല്ലേ ഇനി അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടാന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മഹി എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടായോ കർക്കിടാൻ കഴിയട്ടെന്ന് മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം പറയണേട്ടോ ആദ്യം ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോ നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മഹിയുടെ അമ്മയും എന്തോ ഒരു ദുഷകനം പോലെ ഇനിയും അനർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ ചടങ്ങ് ഒന്ന് തീർന്ന് കിട്ടാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മതി ആഹാ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക ഞാൻ വെറുതെ കിളികൾ ഇഷ്ടമാണോ കുട്ടിക്ക് പ്രാവുണ്ട് ഇനി ഇവറ്റകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ജോലിയാ ഇനി മുതൽ ഇത് മോളുടെ കൂടെ വീടാ അങ്ങനെ വേണം കരുത് എല്ലാ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിലുണ്ടാവും വിചാരിച്ചോ എപ്പോഴും മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല മിടുക്കി കുട്ടിയാവണം മോളിറങ്ങില്ല ഇതുവരെ ഞാനൊരു ദുസ്വപ്നം കണ്ടു ആ സുബ്രഹ്മണ്യം അതും ഇതും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് കിടന്നിട്ടാവും ഈ മുറിയിൽ കിടന്നുള്ളൂ ദുസ്വപ്നം ഒന്നും കാണില്ല മുത്തശ്ശിയുടെ മുറിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആരും കുട്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഇവിടെ വരില്ല വന്നാലും ഞങ്ങൾ ആരും കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ആർക്കും പോരേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടന്നോളൂ 
പണ്ട് ഡിഫൻസിലായിരുന്ന കാലത്ത് സഞ്ചാരം തന്നെയായിരുന്നു സഞ്ചാരം പല നാടും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാടും പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്ക് മുത്തച്ഛന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ കാറ്റും വെള്ളവും അത് വേറെ എവിടെ കിട്ടും മോളെ എന്താ ആലോചിക്കണേ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ അപ്പൂപ്പനെ ഓർത്തു പോയി അപ്പൂപ്പനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് സന്ധ്യക്ക് പുഴക്കരയിൽ വന്നിരിക്കും എന്നെയും കൂട്ടി നിറയെ പടിക്കെട്ടുകളുണ്ട് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരും പാട്ട് പാടും ഇനി ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ മുത്തശ്ശനെ കണ്ടോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട മഹേട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹേട്ടിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് കൊറേ ദിവസമായി പറയണം വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റായാലോ പറയാൻ വേണ്ടി മഹേട്ടിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കൈയും കാലും വരയ്ക്കുന്നു എന്നെ കളിയാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ടാ ഒടുക്ക് എഴുതി തരാന്ന് വെച്ചത് ബാക്കി കൂടെ എഴുതി വേഗം എന്നിട്ട് കൂടെ കൊടുക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ വന്ന് കയറിപ്പ് പോലെ ഞാൻ കരുതിതാ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു കാണിച്ചു വരാൻ ഞാൻ എന്താടി എന്തിനാണ് നീ അടിച്ചത് ചോദിച്ചേട്ടില്ല എന്തിനാ അടിച്ചതെന്ന് കുറച്ച് കൂടുണ്ട് നിന്റെ അഹങ്കാരം എനിക്ക് തൃപ്തി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓഹോ ഇനിയിപ്പ ഇതും കൂടി ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ പോക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണോ രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നീ എന്ത് ഭ്രാന്തായി കാണിക്കുന്നു അതിന് മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് എന്ത് ശരിയായിരുന്നു എടി നിന്നെ ഒന്ന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ലക്ഷ്മണനും വെറുതെ ഓരോ തമാശ കാണിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് അവളെ നിന്നെയും എനിക്ക് മാറിപ്പോന്ന് കരുതണ്ടോ നീ മഹേട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ എനിക്കറിയില്ല അതെന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹേട്ടിന് തരാൻ ില്ലേ അനാഥ കുട്ടിയാണ് പാവാണെന്നൊക്കെയുള്ള സഹതാപല്ലേ പാവക്കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് മഹേട്ട ഞാനൊരു ശല്യായിട്ട് നിൽക്കണില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ആശിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളാം ഞാൻ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തശ്ശനും എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ പോവാ നീ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കുട്ടി നോക്കിക്കോളൂ അല്ല ഇതെന്താ കഥ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ കുട്ടി നീ വല്ലാണ്ടിരിക്കണേ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും വഴക്കോ കൂട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയോ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നോളൂ ഞാൻ നാണ്യമേ കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് കിടത്തിക്കൊള്ളാം മഹിയോട് പിണങ്ങി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴും കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല രണ്ടിന് നിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ അവനും അത് കേട്ട് തുള്ളാൻ നീയും ഏതായാലും നീ പോയി ആ ബാഗ് എടുത്ത് 
എന്നിട്ട് അച്ഛന് നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം തേയിലയും പഞ്ചസാരയും അടുക്കളയിൽ കാണും ഇനി ഏതായാലും മാഷി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഉമ്മറത്തെ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്റെ വീടാ നിക്കുണ്ട് അല്പ അഭിമാനം ആ ചെല്ല എന്നാലും ആ കുട്ടി അതിനെന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ ഞാൻ ആ രീതിയിലൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടില്ല അതിനോട് എന്റെ മഹേട്ടാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെയാ എപ്പ വേണേലും എങ്ങോട്ട് വേണേലും കാലു മാറാം ഒക്കത്തിനും കാരണം നീയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കെണിയൊക്കെ ആ ഭാമയെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച് അതറിഞ്ഞ ആ കുട്ടി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുശുമ്പ് കാരണം കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എന്റെ തലയിൽ മറക്കില്ലേ ഛേ ആകെ ചളവായി മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ എന്ത് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുമാവോ എങ്കിലും എങ്കിലും അവൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലോടാ എടാ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണല്ലേ അവള് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അറിയണതല്ലേ എന്നെ എനിക്ക് അവളോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് കരുതണ്ടോ നീ പിന്നെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിച്ചും പോത്തേന്ന് വിളിച്ചും ആണെന്ന് മാത്രം എനിക്കങ്ങനെ പറ്റൂ മഹേട്ടം വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടൊന്ന് ഇറങ്ങി ആ ബാമേച്ച് തിരിച്ചു വരും ഓന്ത് ഓടി അവിടെ വരും ഓടിൻ ചേട്ടാ വേലി വരെ മഹേട്ടിനെ കാണാതെ ബാമേച്ചിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഈ ടെൻഷൻ അവിടെയും കാണില്ലേ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ മതിയായിരുന്നു മഹേട്ടിനോട് പറയണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പേടിച്ചിട്ടാ ബാമേച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഒന്നുമില്ല മഹേട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ച ഒരു ദൈവം പൊറക്കൂല എന്നോട് പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഒരു കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ലക്ഷ്മണാട്ടിന്റെ കൈ തന്നില്ലേ അതിന് മറുപടി കണ്ടില്ല കത്ത് അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റി വിവരമൊന്നും അറിയാതെ കിച്ചാമണി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും കിച്ചാമണി അതാരാ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും ദിവസം മഹേട്ടിനോടും മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടും ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ തോന്നിയൊക്കെ എഴുതി മഹേട്ടിന് കയ്യിൽ തന്നാലോന്ന് അത് ഇത്രയും പ്രശ്നമെന്ന് കരുതിയില്ല ഞാൻ മോളുടെ ആരായി കൃഷ്ണൻ കിച്ചാമണി അത് പറ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളതാ വീടിനടുത്ത് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒപ്പം പണ്ട് കടം വായിച്ചിരുന്ന ഗണേശയ്യരുടെ മോന അപ്പൂപ്പന് എനിക്ക് വലിയ സഹായമായിരുന്നു വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൂപ്പന് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നു കാണണമെന്ന് അപ്പൂപ്പന് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ കിച്ചാമണി ഇപ്പൊ എവിടെ ആ സുബ്രഹ്മണ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ചെല്ലും കിച്ചന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു സഹിക്കാണ്ടായപ്പോ ഒരു ദിവസം അപ്പൂപ്പനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് കോയമ്പത്തൂരിൽ ഏതോ മില്ലില് ജോലി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കത്ത് വന്നു പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു കൊടുങ്ങാറ്റ അടിച്ചു തീർന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മഹേട്ടാ നിന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ ഒരൊറ്റ വീക്ക് വെച്ച് വന്നാണ്ടല്ലോ കത്തെഴുത്തും പ്രേമവും ഓ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് പോയി കിടന്നുറങ്ങടി പോയിക്കോ